Hello guys, for this video ay gusto ko naman pong ituro sa inyo kung paano mag-buy uh, or bumili ng Ethereum dito sa ating coins.ph Kaya naman tapusin nyo ang video na to nang sa ganun ay malaman nyo lahat ng gagawin So unang-una ay of course dapat meron kayong coins.ph Kung wala pa kayong coins.ph, i-install nyo po ito or i-download nyo sa Google Play Store kasi doon nyo po ito makukuha or kung naka iPhone ka naman pwede po sa uh, Apple Store ayan pwede po doon i-install yung coins.ph ngayon kung ikaw naman ay nasa ibang bansa no na pwede si coins.ph coins asia po ang inyong i-install okay ulitin ko no coins asia ang inyong i-search at i-install na pagka-install nyo ay of course Uh, dapat naka uh, level 1 at least no level 1 or 2 kayo para makapag-buy kayo ng Ethereum. Kasi pag uh, level 1 ka lang, hindi ka pa talaga fully verified, hindi po kayo makakapag-buy and may limit lang po yung pagbili nyo or pag-cash in nyo sa inyong coins.ph. And mas maganda kung level 3 no. So address verification lang naman ang kailangan sa level 3 or magpapasa ka lang ng uh, billing info, pwede po 'yun or barangay certificate. Uh, pwede po 'yun ipasa dito at para ma-approve kayo sa level 3. Maganda kasi ang level 3, bakit? Kasi po pag level 3 ka, ayan 400,000 'yung limit niya monthly. Pag level 2 ka lang, 100,000. Pag level 1, 50,000. And hindi po pwedeng mag-cash out. Okay? Ito po ang disadvantage kapag level 1 ka lang. Kaya mas maganda talaga level 2. At least, no, sabi ko nga level 2. Para pwede mag-cash out. So, sa level 3, no, unlimited cash out siya. So, napakaganda pag level 3 po kayo dito sa coins.ph. Now, let's say meron ka ng coins.ph. What is the next step? Very simple lang, guys. Click nyo lang po itong cash in para malagyan po ito ng laman. No? Tapos mamimili lang po kayo dito. Pwedeng Palawan, pwedeng Imluelier, pwedeng Western Union. Pwede rin pong Gcash. Kung may Gcash kayo, pwedeng Coins.ph. Pwede rin po, no, Banko, ayan, Metro Bank, Land Bank. Kaso pag Banko po, no, pag magka-cash in kayo sa Banko, medyo matagal. 2 to 3 days po, working days. Mas okay dito sa Gcash, sa Coins.ph, Paymaya, mas pabilis po, no? So, may mga video din ako nyan. Lalagi ko po sa description section. Pwede nyo rin pong i-check. Okay, so, pinaka-easiest way ay Gcash, Paymaya, or Palawan. So, click nyo lang yan. For example, Palawan. Ayan, lagay mo lang. Let's say, maglalagay ka 100. Click mo lang place order. Tapos, ito po yung lalabas, no? So, sa Palawan, ito po, ayan. Punta ka lang ng Palawan and then 'di ba may uh, pay slip doon na susulatan. So ito lang ang isulat mo sa sender, sender name syempre yung pangalan mo, tapos number mo, sa receiver name ilagay mo lang yung reference number nakalagay. Zero ito ito po. Ayan, ito yung ilalagay mo diyan sa receiver name. Ilagay mo lang 'yan tapos ilagay mo yung amount tapos ipasa mo sa counter and then automatic po ay magkakalaman na ang iyong coins.ph. So ganun po ang pinaka proseso. Now let's say meron ka ng pera, okay? May PHP ka na dito sa coins.ph. So let's say gusto mo na mag-buy or bumili ng Ethereum. Next step naman po ay click lang convert. So ayan, click po convert. Ayan, tapos make sure no na PHP sa taas. This is correct and Ethereum sa baba. So that is correct. Or let's say kung magkano po ang iyong bibilin, ilagay mo lang yung amount dito. Kapag bago ka lang, first timer mo lang magbili, actually, kailangan mo muna mag-create ng Ethereum wallet. So para makapag-create ka ng Ethereum wallet, you need 80 pesos. Okay, so sana maliwanag no. 80 pesos po ang charge fee kapag magkikreate ka ng wallet if you are just a new user po ng coins.ph. Pero on dati ka na, wala nang wala nang bayad po 'yun kasi nakapag-create ka na ng Ethereum wallet. So, ayun nga, uh, slide slide ka lang, continue slide lang and magbayad ka ng 80 pesos para may Ethereum wallet ka na. Ngayon kung meron ka na, ganito po ang itsura niya. So, let's say magko-convert tayo ng no? 100. So, ang value niya sa Ethereum ay 0.0085 for Ethereum. So, yun po ang magiging value niya. So, may conversion fees po yan. So, paano natin malalaman kung magkano yung bawas sa 
Ayan, long press lang natin yan. Click natin copy. Tapos palitan natin. Lagay natin ETH sa taas. Tapos PHP sa baba. Tapos ilagay natin yung kinapi natin. Long press ulit. Paste. Ayan, kung makikita nyo, 95 pesos na lang yung 100 natin. So, almost 6 pesos yung charge fees no? kapag mag-convert ka or conversion fees po ang tawag po doon. So, ganun po. No? Siyempre, pag 1,000, so nasa 60, 70, or 80 pesos po yan kung 1,000 ang charge fees. Kung 10,000, edi nasa malaki-laki din yung bawas niyan, 600 to 700 pesos. So, ganun po dito. Sa, uh, ganun po ang kalakaran pag magbibili tayo ng Ethereum kay Coins.ph And of course, no? So, sino nag sinasabi nila na no, wala daw uh, bayad? Actually, may bayad talaga. So, let's try, no? 100. And then, slide to convert lang tayo. Slide to convert. Then, click mo lang confirm kasi nagbabago lagi ang price niyan. Ayan po. So, PHP successfully converted. So, punta natin. I-check natin. Kung nabawasan talaga, lagi, uh, I mean, click natin history para ma-check kung may nabawas nga. Ayan, converted to Ethereum successfully. So, nabawasan tayo ng 100 pesos. So, mababasan nyo naman, oh. ayan sa taas. Then, punta tayo sa ating Ethereum. Punta tayo kay Ethereum. Ayan, si Ethereum natin sa history, punta tayo. So, may kita natin, ayan, ah... Uh, Ayan, you just received 0.00854 Ethereum. So, napunta na sa ating Ethereum yung ating Kinonvert. So, ganun lang naman siya kasimple. Ngayon, if you want naman na uh, i-convert siya into PHP, just click Convert po ulit, no? Click Convert. And then, lagi mo uh, Ethereum sa taas, that is correct, and PHP sa baba. Then, ilagay mo sa amount mo sa Ethereum. So, always check, no? Ito yung wallet balance mo. So, dyan ka magbibase kung magkano ang iyong i-convert. So, 0.09 meron tayo. So, pag kinonvert mo yan, 0.09. So, nasa 1,000 pesos po siya. So, sana maliwanag, no? Then, just slide to convert and then nasa PHP nyo na po yan. So, yun lang. Uh, actually, ang gusto kong ituro and very simple nga lang ang pag-buy ng Ethereum dito kay coins.ph. So, maraming salamat po sa mga nanood and God bless you sa inyong lahat.